পূর্বের সমালোচনা না করে হাতে হাত রেখে শহরের উন্নয়ন প্রয়োজন বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিকতে তিনি বলেন আমাদের সাহায্য চাইলে প্রস্তুত এদিন সিপিএম রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিকদে পূর্বতন বাম সরকারের সময়ের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তুলে ধরেন পানীয় জল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইপিডিএস প্রকল্প তুলে ধরে তিনি বলেন বর্তমানে এসবের কাজ কোন পর্যায়ে আছে তা জানতে পারছেন না এদিন তিনি বলেন উন্নয়নের প্রশ্নে কোন দল নয় একটা স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে কিন্তু ঘুষিত হয়েছিল ভারতবর্ষ কিন্তু আমাদের আগরতলার একেবারে ছোট কিন্তু নানা দিক থেকে এবং এটা নাগরিকদের একটা বিরাট সহযোগিতা আছে এটা অস্বীকার করার সুযোগ নাই এবং নিশ্চয়ই পূর্ব একটা ভূমিকা ছিল শহরটা নিয়ে কিন্তু এটা ঘুষিত হয়েছিল যে শহরটাকে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নাগরিকদের যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করার জন্য সরকারের দিক থেকে আসে আমাদের দিক থেকে যদি সহযোগিতা থাকে নিশ্চয়ই আমরা সেটা সহযোগিতা করবো আমরা চাই উন্নয়ন পরবর্তী শহরটা ঠিক সেই পর্যায়ে তা না করে শুধু শুধু আগে কিছুই হয়নি কিছুই করেনি এই ধরনের কিছু বিষয় মাঝে মাঝে বলা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় এটা বাস্তবের সঙ্গে সংগতিহীন আপনারা জানেন এই শহর তো এমন কোনো পরিকাঠামো ছিল না ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে অনেক শহরে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে আমাদেরটা কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত ছিল না এটা একসময় রাজতন্ত্র ছিল পরবর্তী সময় কিন্তু শহরটার মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে এবং চাপ বেড়েছে শহর উপর সবটা মিলে তার টোটাল পরিকাঠামোটা নতুন করে ভেবে সেখানে উন্নত করতে হয়েছে আমাদের দিক থেকে এই প্রয়োজনগুলো একটি বেরিয়ে আসতে আমরা চাই এবং এই প্রকল্পগুলোর কথা আমি বললাম এবং এই প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে আমরা চাইব যে এই প্রকল্পগুলো কাজ করার মধ্য দিয়ে যাতে মানুষ এই সুযোগগুলো পায় সেটা যাতে নজর দিয়ে আসা বাম আমলে চালু হওয়া টুয়েব প্রকল্প তুলে ধরে মানিকবাবু অভিযোগ করেন আগে যেভাবে কাজ হতো এখন তা হচ্ছে না এমনকি কমি দেওয়া হচ্ছে বরাদ্দ এই প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি স্মার্ট সিটির প্রসঙ্গ তুলে ধরে মানিক দিয়ে বলেন শহর উন্নয়ন হোক চাই সকলেই কিন্তু কাজ যাতে হয় বাস্তবের সঙ্গে পরিকল্পনা করি টুয়েব আপনারা জানেন এটা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ট্রিপুরাতে আছে অন্য কোনো রাজ্যে টুয়েব নেই সেখানে টুয়েবের ক্ষেত্রে আগে যেটা ছিল সিক্সটি ফাইভ থার্টি ফাইভ অর্থাৎ সিক্সটি পঁয়ষট্টি শতাংশ একশো টাকার মধ্যে পঁয়ষট্টি শতাংশ হবে শ্রমিকদের মজুরি পঁয়ত্রিশ শতাংশ থাকবে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস কস্টের জন্য এখন দেখা গেল সেটাকে চেঞ্জ করে ফিফটি ফিফটি করেছে আলটিমেটলি এতে গিয়ে শ্রম দিবসের সংখ্যা অসম্ভব কমে গেছে আমরা যখন ছিলাম তখন পঞ্চাশ থেকে ষাট দিন পর্যন্ত কাজ দিয়েছিলাম কোনো বছরে যাব পঁয়তাল্লিশ কোনো বছর পঞ্চাশ কোনো বছরে যাব পঞ্চান্ন পর্যন্ত দিয়েছি সেখানে গিয়ে সর্বোচ্চ আমাদের সতেরো আঠারোতে উদ্যোগ বাজেট প্রভিশন ছিল প্রায় নব্বই কোটি টাকার কাছাকাছি কত টাকা রিলিজ হয়েছে আমি সেটা বলতে পারবো এক দিন কারণ এটা ইলেকশান ইয়ার ছিল সতেরো আঠারোতে আর কি নব্বই কোটি টাকা তো বাজেটের প্রভিশন ছিল এখন এটাকে কমিয়ে এ বছর বাজেটে যেটা তাদের আদি স্টেজে গিয়ে নিয়ে ফাইনাল করে আঠাইশ কোটি টাকা আঠাইশ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা সম্ভবত এতে করে কুড়ি থেকে বাইশ ম্যান্ডেজে বেশি কাজ পাবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে তো গরিব মানুষগুলো শহর এলাকায় যেমন কাজ পায় এবং তার থেকে একটু বাঁচতে পারে খেয়ে আর এর চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো যেটা এই যে টাকাটা এইখানে ম্যাটেরিয়াল কস্ট যেটা থাকে এতে দিয়ে শহরে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় গলি পথ ড্রেইনেজ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজটা করা যায় ওই ম্যাটেরিয়াল কস্টটা দিয়ে বা মেরামতি এগুলো করার জন্য স্কোপ আছে এবং সেখানে গাইডলাইনের মতো আছে টুয়েবের কিন্তু এখানে টুয়েবটাকে ধীরে ধীরে কি বন্ধ করে দেবেন কিনা সেটা তারা বলতে পারবে আমরা তো এই মুহূর্তে তারা বন্ধ করবে বলে ঘোষণা দেয়নি কিন্তু টাকা পয়সা যেভাবে কমিয়ে দিচ্ছে এতে সন্দেহ বাড়ছে বিদ্যুৎ মাসুলের শেষ জল সম্পদ কর বাড়ানোরও সমালোচনা করেন তিনি তার মতে এতে সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা যাবে